Hello friends, welcome back to the another session of Explain. So myself Dr. Karthik, faculty of Sai Ram Sampadra Education. So today we are going to talk about the, the most important topic in the polity section that is called Zero FIR. So we have recent important topic in the important topic in the Zero FIR. Okay? So Zero FIR is the Supreme Court statement that passes. Okay? So what is the statement means? Zero FIR and the irrespective of the place, irrespective of the jurisdiction. So, meiru police level aithe meiku victims untaro. So, vallu kachchanga police liki intimation iste. Okay, irrespective of the spot, irrespective of the crime reported, meiru dhaniyu kurinchi zero FIR and the meiru trials untundi. Okay, so that is what the Supreme Court gave the statement regarding the Manipur violence. Okay, so sir, zero FIR and the doctor chudna. So, zero FIR is a FIR. That is registered in the police station that does not have jurisdiction over the spot where the crime is committed. Okay. So you can definition me observe just a so zero FIR and the average just the rama. So concerned police station low monarchy. Okay. So you can zero FIR and the note chairs on to the so general gain and take put in a crime jerry in a puddle. Okay. So a spot summons that one a place a credit on to the spot a credit on to the. आ परिदलो वन टुवर्टी पोलिस स्टेशन लो मात्र में मनम कम्प्लाइन्ट बाल सुन्टुन्दी यवर हैते विक्टिम्स गानी विक्टिम योक अल्लाइस गानी फ्रेंड्स गानी यवर हैते उन्टारो सो वाल्ड एंज येलम सो दे हाव टु मूव टु द पोलिस स्टेशन � ओके सो अट्ला इवन अपड़ु F.I.R. रहंदी रिजिस्टर चेहिर रहन माटा ओके सार इप ओली स्टेशन परिदलो मीर प्लेस लेदु ओके सो मीकु पलाना इंस्टेंट जरिगिन चोटा मीर कम्प्लेंट बेट कोंडिक इटलांटि माटलो मीर तरुचिका पोलिस CRPC section 154 and the chapter number matter okay that is criminal procedure code and section 154 prakaram so irrespective of the place irrespective of the spot okay irrespective of the jurisdiction the police has to made the police has to register the zero FIR according to the victims wishes okay so what to read in this zero FIR topic means so first we should know what is this first information report and what is this what is this zero FIR? Okay, zero first information report and ANT. So how it is working and what are the legal provisions that are related to the zero FIR? Okay, so it land one nikoda manasudam and finally we give a proper conclusion regarding the particular topic. Okay, so what was the central idea for this zero FIR concept means the recent violence that was happened in the Manipur highlighted the concept of the zero FIR. Okay. So zero FIR concept ni dene wala thi isko charama. So recent ka manke already zero FIR and the manke CRPC section 153 lo mention jay saru. So daan ni recent communal violence happened. Ekkada jari gindi Manipur le jari na 20 yaka. So communal violence wala. Okay. So ekka zero FIR concept ane di highlight ta indi. Okay. So Supreme Court also seeks data on the zero FIRs in the Manipur gang rape cases. So varay the Manipur lo gang rape gurayi na 20 mile lo unna yo. So, Atlanta Vati Yoka, Zero FIR Savayetha Namo Daya Yo. Okay. So, Dhani Medha Data Ani Dhavar Adi Gerama, Supreme Court Himself. Okay. So, came to the forefront and asking the state government to submit all the Zero FIRs related to the Manipur gang rape cases. Okay. So, this was the context. This was the central idea for the Zero FIR concept. Okay. Mundu Ga Manam Zero FIR Gurinji Telisku Ne Mandu. First Ga FIR Gurinji Ka In Detail Ka Telisku Na. आन दरवात मान की जीरो एफआर एंटेंट तो मेरे को क्लियर करते हैं मौत दी, ओके? सो एफआईआर इज़ नथिंग बट द फर्स्ट इनफॉरमेशन रिपोर्ट अंटा मैं अंटा मैं फर्स्ट इनफॉरमेशन रिपोर्ट, ओके? सो दिस वाज़ द रिटन डॉक्यूमेंटेड, ओके? दिस वाज़ रिटन बाय द पुलिस स्टेशन, ओके? सो देर देर वा� cognizable offense so cognizable offense and end cognizable offense means this offense are especially the police are empowered to make a arrest without a warrant or prior permission from the court okay 
సో కోర్ట్ నుంచి పర్మిషన్ కానీ ఎటువంటి వారెంట్ కానీ ఓకే లేదా కోర్ట్ నుంచి ఎటువంటి పర్మిషన్ కూడా వీళ్ళకి అవసరం లేదు సో దే విల్ డైరెక్ట్లీ అరెస్ట్ ద పీపుల్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రైమ్ ఆఫీసీ ఓకే సో ప్రైమ్ ఆఫీసీ అంటే ఏంటమ్మా సో వాళ్ళక పోలీస్ వాళ్ళు ఏవైతే ఫస్ట్ నిర్ధారించుకుంటారో ఫస్ట్ వ్యూ అంటాం ఓకే సో ఇట్ వాస్ ఎ లాటిన్ వర్డ్ సో ప్రైమ్ ఆఫీసీ మీన్స్ ద ఫస్ట్ వ్యూ ఓకే సో ఫస్ట్ వ్యూ బట్టి సో దే విల్ కమ్ టు ద కన్క్లూషన్ దట్ ఓకే సో వీ కెన్ గో ఫర్ ద అరెస్ట్ ఓకే సో దే కెన్ దే విల్ డీటెయిన్ ద పర్టికులర్ పర్సన్ వితౌట్ ఎనీ పర్మిషన్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ వారెంట్ ఓకే సో కాగ్నిజబుల్ అఫెన్సెస్ అలౌ పోలీస్ టు అరెస్ట్ వితౌట్ ఎనీ వారెంట్ ఓకే సో బేస్డ్ ఆన్ ద బిలీఫ్ ఆఫ్ గిల్ట్ ఓకే సో అక్కడ చూసినటువంటి సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ బట్టి లేదా ఎవరైనా ఇచ్చినటువంటి ఐ విట్నెస్ బట్టి సో ప్రైమ్ ఆఫీసీ బట్టి ఏం చేస్తారు సో దే విల్ గో ఫర్ ద అరెస్ట్ వితౌట్ ఎనీ వారెంట్ ఆర్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద కోర్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ దిస్ ఎఫ్ఐఆర్ ట్రిగర్స్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ పోలీస్ యాక్షన్స్ ఓకే సో ఆఫ్టర్ రిజిస్టరింగ్ ద ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ సో ద ఇన్వెస్టిగేషన్ విల్ బి స్టార్టెడ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ విల్ బి ట్రిగర్డ్ అండ్ ద పోలీస్ యాక్షన్స్ ఆల్సో విల్ బి స్టార్టెడ్ ఆఫ్టర్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐఆర్ ఓకే సో ఎఫ్ఐఆర్ అనేది పోలీసులకి మ్యాండేటరీ అనమాట ఓకే సో వితౌట్ ఎఫ్ఐఆర్ పోలీస్ కెనాట్ కీప్ ద పర్సన్ ఇన్ ద డిటెన్షన్ డిటెన్షన్లో పెట్టేటువంటి హక్ అయితే ఉండదు సో ఆబ్వియస్లీ హ్యాస్ టు షో ద రికార్డ్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ ఎవరన్నా పర్సన్ డిటైన్ చేసినప్పుడు సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఎఫ్ఐఆర్ అనేది ఖచ్చితంగా రాయాల్సినటువంటి అవసరం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉందన్నమాట సో ఏ సెక్షన్లో చెప్పారంటే అకార్డింగ్ టు ద సెక్షన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఆఫ్ సిఆర్పిసి ఓకే సిఆర్పిసి అంటే ఏంటమ్మా క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ అనేటువంటిది సో ఒక కోడ్ ఉంది ఓకే అట్లాగే మనకు ఐపీసీ కోడ్ ఉంది ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అంటాము అట్లాగే సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఉంటుంది అట్లాగే క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ అనేది కూడా మనకి సో ఒక కోడ్ అయితే ఉందన్నమాట సో ఈ కోడ్ ప్రకారం ఏం చేయొచ్చు సో పోలీస్ కెన్ రిజిస్టర్ ఎఫ్ఐఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద కాగ్నిజబుల్ అఫెన్సెస్ ఓకే సో ఎవరైతే కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ చేస్తారో సో అట్లాంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సో పోలీస్ హ్యాస్ టు రిజిస్టర్ ద ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ అకార్డింగ్ టు ద కాగ్నిజబుల్ అఫెన్సెస్ అండ్ దే కెన్ గో ఫర్ ద అరెస్ట్ ఆల్సో సో వాళ్ళని డైరెక్ట్గా అరెస్ట్ కానీ డీటెయిన్ కానీ చేయొచ్చు ఓకే సో ముందుగా ఒకసారి మీకు ఇంకా సెక్షన్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఆల్సో సేజ్ దట్ ఐపీసి ఇండియన్ పెనల్ కోడ్ పనిషెస్ ద పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ ఫర్ నాట్ రికార్డింగ్ ఇన్ఫో విత్ అప్ టు టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఓకే సో ఎవరైతే ఈ యొక్క ఎఫ్ఐఆర్ని రిజిస్టర్ చేయలేదు సో వాళ్ళ మీద ఆ పోలీస్ అధికారి మీద ఏం చేస్తారు సో అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఏ సో ఇండియన్ పెనల్ కోడ్ ఈస్ పబ్లిష్ పనిషింగ్ ద పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ హూ ఆర్ నాట్ రికార్డింగ్ ద ఎఫ్ఐఆర్ ఎవరైతే ఎఫ్ఐఆర్ని రికార్డ్ చేయకుండా ఉంటారో సో వాళ్ళకి దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాల వరకు శిక్ష పడేటువంటి అవకాశం ఉంది అట్లాగే ఫైన్ కూడా కోర్టు వారు వేస్తారు ఓకేనా సో ఒకసారి కాగ్నిజబుల్ అఫెన్సెస్ అంటే ఏంటి నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్సెస్ అంటే ఏంటి ఒకసారి చూద్దామమ్మా సో ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ అండ్ ద నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ ఓకే సో ఇక్కడ కాగ్నిజబుల్ అంటే ఏంటమ్మా కాగ్నిజబుల్ మీన్స్ అవేర్ ఓకే సో అవేర్ అనే దాన్ని ఒక ఇంగ్లీష్ అర్థంలో మనకి కాగ్నిజబుల్ అనేటువంటి వర్డ్ వర్డ్ని తీసుకుంటాము ఓకే సో వాళ్ళకి అవేర్ అయి ఉండడం తెలిసి ఉండడం నోయింగ్ ఆర్ అవేర్నెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ద కాగ్నిజబుల్ ఓకే వెర్ యాజ్ అన్నోన్ ఆర్ అన్అవేర్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ద నాన్ కాగ్నిజబుల్ అంటాము ఓకే సో ఇక్కడ మనకి వీఆర్ డ్రాయింగ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కాగ్నిజబుల్ అఫెన్సెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్సెస్ ఓకే సో ఏవేవి కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్లోకి వస్తాయి ఒకసారి చూద్దాం సో ద పోలీస్ కెన్ అరెస్ట్ ఎ పర్సన్ వితౌట్ ఎనీ పర్మిషన్ ఆర్ వారెంట్ ఓకే so this is called the cognizable offense whereas the police cannot arrest without any information permission or warrant warrant lekonda permission lekonda etuvanti vyakti ni arrest cheyadanatundi adhikaram police ki ledhu okay so such kind of offenses were called as the non cognizable if the person did a non serious crime okay so police should not arrest without any proper warrant okay generally manaki money laundering cases loni etlanti vaatillo so you have to take the warrant okay so we have to take the search warrant or you have to take the అరెస్ట్ వారెంట్ టు డీటెయిన్ ద పర్టికులర్ పర్సన్ ఓకే సో కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ ఈజ్ ఎ వెరీ సీరియస్ ఇన్ నేచర్ లైక్ రేప్ కేసెస్ కానీ మర్డర్ కేసెస్ కానీ ఓకే సో ఇట్లాంటి క్రిమినల్ కేసెస్ అన్నీ కూడా మోస్ట్లీ దే విల్
magistrate also okay the victim can only make a complaint to the police or magistrate so ikkada he can make a fir also okay but victim can only make complaint to the particular police or magistrate okay so idi theda anamata the police can start investigation without the permission of the court in the cognizable offenses so మనకి కాగ్నిజబుల్ అఫెన్సులు తీసుకుంటే కోర్టు పర్మిషన్ లేకుండా సో దే కెన్ స్టార్ట్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రొసీజర్ ఆల్సో ఓకే సో వేర్ ఆస్ ఇన్ ద నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్సెస్ ద పోలీస్ కెన్ నాట్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ వితౌట్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ ఓకే సో కోర్టు పర్మిషన్ లేకుండా ఇటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు ఓకే సో వేర్ ఆస్ అఫెన్సెస్ అండర్ ద లా అదర్ దాన్ ద ఐపీసీ విచ్ ఆర్ పనిషబుల్ విత్ మోర్ దెన్ త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఓకే సో ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ప్రకారం గ్రేటర్ దాన్ త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఓకే సో అట్లాంటి వాటికి ఎస్పెషలీ దిస్ విల్ బీ కాల్డ్ యాజ్ ద కాగ్నిజబుల్ అఫెన్సెస్ ఓకే వేర్ ఎస్ ద అఫెన్సెస్ విచ్ ఆర్ అండర్ లా అదర్ దాన్ ఐపీసీ అదర్ దాన్ ఐపీసీ అంటే ఏంటి మా సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ కానీ ఓకే ఇతర కోర్ట్స్ వేరే వేరే ఇతర లాస్ సంబంధించినటువంటి సివిల్ లాస్ సంబంధించినటువంటి వాటికి సో ఇంప్రిజన్మెంట్ విత్ లెస్ దాన్ త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఆర్ విత్ ఫైన్ సో సచ్ డిసి సచ్ అఫెన్సెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్సెస్ ఓకే సో యూజువల్లీ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్సెస్ ఆర్ దే డోంట్ హ్యావ్ గివెన్ బెయిల్ సో ఎటువంటి బెయిల్ అనేది ఎవరు సో ఆ పర్సన్ని బయటికి వదిలేటువంటి అవకాశమే ఉండదు ఓకే సో మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ బి ద నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్ వేర్ ఆస్ దిస్ నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ ఈజ్ ఎ బెయిలబుల్ అఫెన్స్ దట్ మీన్స్ దే కెన్ బి సెట్ ఫ్రీ విత్ సమ్ ప్రయర్ కండిషన్స్ సో కొన్ని కండిషన్స్ బట్టి ఏం చేస్తారు కోర్టు వారు కొంత అమౌంట్ కట్టమని చెప్పో కొంత డబ్బులు కట్టమని చెప్పో లేదా పూచి కత్తు అంటాం కదా సో అట్లాంటివి పెట్టుకొని సో ఆ వ్యక్తికి బెయిల్ మంజూరు చేస్తారు ఓకే సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కాగ్నిజబుల్ అండ్ non cognizable offenses okay so ardham ayindi kada maniku so this is the most important so please make a note of it also okay so coming to the zero fir okay so zero fir ante manu already koncham discuss chestunnam so zero fir can be registered at any police station okay so the most important things i am saying it can be recorded in any police station okay so without any regular fir number okay so any kind of police station they can, the victims can go to any police station and they can file the complaint so police cannot deny that so police cannot deny it okay so police should not argue with the victims that so this is not our jurisdiction this is not our spot okay so please complain to the other police station itland you cheppa kodadu okay so zero fir was clearly mentioned in the crpc of section 153 సో దాని ప్రకారమే ఓకే పోలీస్ వారు నడుచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సో దట్ ఈస్ ద జీరో ఎఫ్ఐఆర్ అండ్ సుప్రీం కోర్ట్ క్లియర్లీ మ్యాండేటెడ్ త్రూ ఆల్ ద గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ టు టేక్ ద జీరో ఎఫ్ఐఆర్ దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఓకే సో జీరో ఎఫ్ఐఆర్ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్ అనేది తో ఈక్వల్ లాంటిది ఒక సమానమైనటువంటిది దాన్ని మీరు ఖచ్చితంగా ఒబే చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అని చెప్పి సుప్రీం కోర్టు కూడా చెప్పడం అయితే జరిగింది ఓకే అట్లాగే నో డైరీ okay so zero fir is assigned with a number called zero so there won't be any kind of numbering will be given to this particular fir okay so we should take the swift action that means obviously a fresh fir will be registered later for the investigation so after the zero fir was filed against the people okay so government sorry especially the police people should act very swiftly okay and a fresh fir will be registered later for the investigations okay so investigation ante entamma ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ రాసిన వెంటనే తర్వాతే సో పోలీస్ వారు జనరల్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు బట్ ఇక్కడ ఏంటి జీరో ఎఫ్ఐఆర్ ఆల్సో జీరో ఎఫ్ఐఆర్ రాసిన తర్వాత కూడా వెంటనే పోలీస్ వారు ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఓకే సో నో నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద ప్రాపర్ ఎఫ్ఐఆర్ సో టేక్ దిస్ జీరో ఎఫ్ఐఆర్ యాజ్ ద మ్యాండేట్ ఓకే సో జీరో ఎఫ్ఐఆర్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటూ సో యూ కెన్ గో ఫర్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది ఓకే అట్లాగే విక్టిమ్స్ ఫోకస్ ఓకే ఎక్స్పిడేట్ కంప్లైంట్ లాజింగ్ ఫర్ ఎ సీరియస్ క్రైమ్స్ ఎస్పెషలీ ఇన్వాల్వింగ్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఓకే ఎప్పుడైతే మీకు కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ అనేది అనిపించిందో ఖచ్చితంగా మీరు వెంటనే ఒక విక్టిమ్ ఎవరైతే నష్టపడ్డారో విక్టిమ్కి ఫోకస్ ఉండేలాగా విక్టిమ్కి సెంటర్ విక్టిమ్ సెంట్రిక్గా మీరు ఆలోచించి ఏం చేయాలి సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద కంప్లైంట్ కంప్లైంట్ని సీరియస్గా తీసుకొని అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఇన్వాల్వింగ్ ద ఉమెన్ ఎవరైతే ఆడవాళ్ళని కానీ చిల్డ్రన్స్ కానీ అట్లాంటి వాళ్ళకి ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగినా అట్లాంటి వాళ్ళ మీద ఏమైనా క్రైమ్ జరిగినా వెంటనే మీరు రెస్పాండ్ అవ్వాలి 
so evidence preservation okay so early registration prevents the evidence loss or tampering kachithanga meer zero fir ni meer chesinattaithe em avutundi so meeku evidence anedi pokonda untundi evidence ade tamper kaakonda untundi because there will be influential people okay so influential people em chestaru they will try to tamper the evidence they will try to loss okay so ఎవిడెన్స్ మా మాయం చేయడం కానీ ఎన్వెస్ట్ ట్యాంపర్ చేయడం కానీ చేస్తూ ఉంటారు సో ఎవిడెన్స్ అనేది ఏమవుతుంది జీరో ఎఫ్ఐఆర్ వల్ల వెంటనే ప్రిజర్వ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మీరు ఎఫ్ఐఆర్ వరకు టైం వేస్ట్ చేశారనుకోండి సో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది ఈలోపు సిచ్యువేషన్స్ అనేవి సర్కమ్స్టాన్స్ అనేవి మారిపోతూ ఉంటాయి సో వన్ షుడ్ నాట్ వెయిట్ ఫర్ ద ప్రాపర్ ఎఫ్ఐఆర్ సో గో ఫర్ ద జీరో ఎఫ్ఐఆర్ అండ్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్నే ప్రాపర్ వే ఓకే సో అట్లాగే ట్రాన్స్ఫర్డ్ జూరీ స్టేషన్ ఓకే సో జీరో ఎఫ్ఐఆర్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ఎనీ రెలవెంట్ పోలీస్ స్టేషన్ ఫర్ ద ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఓకే సో ఇనీషియల్గా మీరైతే కేసు అయితే కట్టండి ఓకే ఎఫ్ఐఆర్ జీరో ఎఫ్ఐఆర్ అయితే నమోదు చేయండి ఆ తర్వాత ఇది యొక్క ఏ స్టేషన్లో పరిధిలోకి వెళ్తుందో దెన్ యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద పర్టికులర్ జీరో ఎఫ్ఐఆర్ టు ద కన్సర్న్ పోలీస్ స్టేషన్ ఫర్ ద ప్రాపర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఓకే సో ఆ తర్వాత కోర్టు చెప్పేటువంటి సో మ్యాజిస్ట్రేట్ నిర్ణయం బట్టి ఏం చేయొచ్చు యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద కేసు టు ద పర్టికులర్ పోలీస్ స్టేషన్ అండ్ సో దాన్ని ఏం చేయొచ్చామా మ్యాజిస్ట్రేట్ అడ్వైజర్స్ బట్టి సో దే కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు అదర్ పోలీస్ స్టేషన్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ద స్పాట్ ఆర్ టెరిటోరియల్ జూరీ స్టిక్షన్ ఓకే సో హౌ దిస్ జీరో ఎఫ్ఐఆర్ విల్ వర్క్ సో ద పోలీస్ స్టేషన్ విల్ సపోజ్ ఏ విక్టిమ్ ఈజ్ దేర్ సో విక్టిమ్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఓకే సపోజ్ విక్టిమ్ వాజ్ ఏ ఉమెన్ అండ్ షీ వాజ్ రేప్డ్ ఓకే అండ్ టార్చర్డ్ బై ద సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మాబ్ ఓకే హూ బిలాంగ్స్ టు ద హయ్యర్ కమ్యూనిటీస్ బట్ దిస్ ఉమెన్ బిలాంగ్ టు ద వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ సో ఇన్ దట్ కేస్ this police won't take the fir okay because she belong to the vulnerable section of society and these people were highly influential okay so it will take time and they will call to the particular people and sir they will say sir me oka abba itla chesadu okay so me taluka vallu itla chesaru oka ammayi ni rape cheyadam jarigindi itlaanti vanni cheptu untaru so what they will say so these people will influence the police officials and so they will try not to make the fir ఓకే సో ఎఫ్ఐఆర్ కట్టకుండా సో వాళ్ళు జాగ్రత్త పడిపోతారు అట్లా కాకుండా ఏం చేయాలి ఇమీడియట్గా ఓకే సో ఎవరైతే ఒక విక్టిమ్ని దగ్గరికి వచ్చిందా ఇదర్ ఉమెన్ ఆర్ చిల్డ్రన్ సో హ్యావ్ టు టేక్ ద యాక్షన్ ఇమీడియట్లీ సో పోలీస్ స్టేషన్ స్టార్ట్ రిజిస్టరింగ్ ద జీరో ఎఫ్ఐఆర్ ఇరెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఓకే అండ్ అండ్ ఆఫ్టర్ రిజిస్టరింగ్ ద జీరో ఎఫ్ఐఆర్ ఓకే సో యూ హ్యావ్ ద టైమ్ ఓకే అప్వియస్లీ ద ప్రాపర్ జీరో ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ విల్ బి దేర్ సో యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద అప్రోప్రియేట్ జూరీ స్టేషన్ ఆఫ్ ద పోలీస్ స్టేషన్ ఫర్ దిస్ జీరో ఎఫ్ఐఆర్ ఓకే సో జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నేను చేయొచ్చు యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద కన్సర్న్ పోలీస్ స్టేషన్ ఓకే సో ఆఫ్టర్ దట్ దే విల్ బి అసైన్డ్ ఏ సీరియల్ నెంబర్ అండ్ ఇట్ విల్ బికేమ్ ద రెగ్యులర్ ఎఫ్ఐఆర్ ఓకే సో నార్మల్గా జీరో ఎఫ్ఐఆర్ ఎటువంటి నంబరింగ్ అనేది ఉండదు సో ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ దిస్ జీరో ఎఫ్ఐఆర్ టు ద కన్సర్న్ జూరీ స్టిక్షన్ సో దెన్ దే విల్ టేక్ ద ప్రాపర్ ఎఫ్ఐఆర్ సో కమింగ్ టు ద లీగల్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ ద వ్యాలిడేషన్ ఆఫ్ దిస్ జీరో ఎఫ్ఐఆర్ ఓకే సో సో మెనీ వేరియస్ జడ్జ్మెంట్స్ మేడ్ బై ద జుడిషరీ సో గేవ్ ద బ్యాక్ బోన్ ఓకే సో గేవ్ ద బ్యాక్ బోన్ టు ద జీరో ఎఫ్ఐఆర్ ఓకే సో జీరో ఎఫ్ఐఆర్ సంబంధించినటువంటి చాలా లీగల్ ప్రొవిజన్స్ అనేవి జడ్జ్మెంట్స్ ద్వారా మనకి ఆల్రెడీ బయటకు వచ్చాయి సో యూ కెన్ టేక్ ద సత్వీందర్ కౌర్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ సో ఈ యొక్క కేసులో ఏమైందమ్మా సో ఇన్ ఇట్ వాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ నైంటీ నైన్ ఓకే సో ఉమెన్స్ హ్యాస్ ఎవ్రీ రైట్ టు లాజ్ కంప్లైంట్ ఫ్రమ్ ఎనీ ప్లేస్ ఓకే సో ఏ ప్లేస్ నుంచి అన్నా ఇరెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ స్పాట్ కానీ జూరీ స్టిక్షన్ కానీ ఎక్కడైతే ఆ విక్టిమ్ ఇబ్బందికి గురైనా సో ఏదైనా అఫెన్స్కి గురైనప్పుడు సో ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది సో ఉమెన్ హ్యాస్ ఎవ్రీ రైట్ టు గివ్ ద కంప్లైంట్ ఫ్రమ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పర్ ప్లేస్ ఓకే ఏ ప్లేస్ అయినా సరే ఎక్కడ ఇండియన్ ఏరియాలో ఎక్కడున్నా సరే ఏ టెరిటరీలో ఉన్నా సరే యూ కెన్ టేక్ ద జీరో ఎఫ్ఐఆర్ ఓకే ఖచ్చితంగా కంప్లైంట్ మీరు తీసుకోవాల్సిందే అని చెప్పి ఎవరు చెప్పారు సత్వీందర్ కౌర్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ ఓకే సో అదేవిధంగా జస్టిస్ వర్మ కమిటీ సో రెండు వేల పన్నెండులో కూడా నిర్భయ కేసు తర్వాత ఏం చేశారు సో నో నీడ్ టు గో ఫర్ ద ప్రాపర్ ఎఫ్ఐఆర్ ఒక మీరు ఒక జీరో ఎఫ్ఐఆర్ని మీరు నమోదు చేయండి సో దెన్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ ద జీరో ఎఫ్ఐఆర్ ఇన్ టు ద ప్రాపర్ ఎఫ్ఐఆర్ ఓకే సో ఆ
ఎఫ్ఐఆర్ అనేది ఖచ్చితంగా మ్యాండేటరీ అనేటువంటి విషయాన్ని ఎవరు గుర్తు చేశారు లలిత కుమారి వర్సెస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ యూపీ అనేటువంటి కేసులో సో గౌరవప్రదమైనటువంటి జ్యుడిషియరీ ఏం చేసింది సో దే సెట్ దట్ ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ వాస్ వెరీ మచ్ మ్యాండేటరీ సో అదర్వైజ్ దెర్ విల్ బి పీనల్ అఫెన్సెస్ రిగార్డింగ్ ద పోలీస్ పీపుల్ ఎవరైతే పోలీస్ పీపుల్ నమోదు చేయలేదో పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఎఫ్ఐఆర్ని నమోదు చేయలేదో సో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా సో పనిష్మెంట్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పి సో లలిత కుమారి వర్సెస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ యూపీ కేసులో చెప్పారు సో అట్లాగే మనం పదే పదే సిఆర్పిసి గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నాం కదమ్మా ఒకసారి సిఆర్పిసి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో చూద్దాం సో సిఆర్పిసి ఎస్పెషల్లీ ఇట్ ఈస్ ద క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ అని పిలుస్తాం మనం ఓకే సో ఎస్పెషలీ వాట్ ఈస్ దిస్ సిఆర్పిసి ఈస్ డూయింగ్ దట్ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ఎస్పెషలీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లా ఆర్ లెజిస్లేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఓకే సో వాటిల్లో ఉన్నటువంటి ప్రొసీజర్స్ని ఓకే సో వాటిల్లో ఉన్నటువంటి ప్రాసెస్ని ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి సో ఏ విధంగా ఫాలో అవ్వాలి ఎలా ఫాలో అవ్వాలి అనేటువంటిది సో ఒక క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్లో ఉంటుందన్నమాట ఓకే సో ఈ యొక్క ప్రొసీజర్స్ అనేవి ప్రాసెస్ అనేవి ఎట్లా ఉండాలి సో విత్ ఇన్ ద జూరీ స్టిక్షన్ ఓకే సో సో జూరీ స్టిక్షన్ పరిధిలోకి ఉండాలి అర్థమైందా సో జూరీ స్టిక్షన్ అంటే ఏంటి సో సపోజ్ ఆ స్టేట్లో జరిగింది అనుకోండి సో ఏపీలో జరిగినటువంటి క్రైమ్ సో ఏపీ పరిధిలోకి వస్తుంది ఓకే సో లేదా సో పీపుల్ కన్సర్న్ ద సుప్రీంకోర్టు సుప్రీంకోర్టు వెళ్ళినట్టయితే సో దట్ విల్ బికేమ్ ద కంట్రీస్ జూరీ స్టిక్షన్ ఓకే సో జూరీ స్టిక్షన్ మే బి ద పర్టికులర్ స్టేట్ ఆర్ టు ద కంట్రీ ఆల్సో ఓకేనా సో అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఈ సిఆర్పిసిలో మేజర్గా మనకి సో ఏమేమి డీల్ చేస్తారంటే సో దిస్ ఈజ్ లైడింగ్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ సో ఇన్వెస్టిగేషన్ గురించి దీంట్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తారు ఎట్లాంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి సో హౌ ద ట్రయల్ షుడ్ బి కండక్టెడ్ సో ట్రయల్ అనేది ఎలా కండక్ట్ చేయాలి ఓకే సో ఏ రకమైన పనిష్మెంట్స్ అనేవి కాగ్నిజబుల్ అఫెన్సెస్ ఓకే ఎస్పెషలీ ద కాగ్నిజబుల్ అంటే ఏంటమ్మా సో హీనియస్ క్రైమ్స్ అట్లాగే క్రిమినల్ అఫెన్సెస్కి సో ఇచ్చేటువంటి పనిష్మెంట్స్ ఏంటో కూడా మనం ఈ యొక్క సిఆర్పిసిలో మనం క్లియర్గా చూస్తూ ఉంటాం ఓకే సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ సిఆర్పిసి ఓకే సో అర్థమైంది కదమ్మా సో మనకి ఇక్కడ ఐపీసీ అనేది ఇండియన్ పేనల్ కోడ్ అనేది మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నైన్టీన్ సారీ ఎయిటీన్ సిక్స్టీస్లో వచ్చిందమ్మా ఓకే సో అట్లాగే సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ అనేది ఇట్స్ కేమ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ నాట్ ఎయిట్ అట్లాగే సిఆర్పిసి రీసెంట్గా మనకి నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో మనకి రావడం జరిగింది ఓకే సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దీస్ డేట్స్ సో దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఓకేనా సో వాట్ ఈస్ ద కన్క్లూజన్ so the zero fr should be the easiest way to get the complaint registered in the police station okay so police station lo ki velli complaint cheyadaniki ee zero fr andi chaala oka important sadhananga manaki upayogapadutundi okay and the major advantage so they can be filed at any police station okay so ee police station lo unna manam yokka zero fr ni register chesukochu that means they can increase the quickness so quickness anedi penchutundi atlage transparency anedi manaki యాడ్ అవుతుంది అట్లాగే సో ఇట్ ఈస్ విక్టిమ్ సెంట్రిక్గా కూడా మనకి ఉపయోగపడుతుంది సో దట్ ఈస్ వై సుప్రీం కోర్టు ఈస్ వెరీ మచ్ క్లియర్లీ మ్యానేడ్ దట్ జీ జీరో ఎఫ్ఐఆర్ షుడ్ బి ఫైల్డ్ అట్ ఎనీ కాస్ట్ ఓకే సో జీరో ఎఫ్ఐఆర్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇఫ్ ఎనీ విక్టిమ్స్ విల్ బిలాంగ్స్ టు ఉమెన్ ఆర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ సో జీరో ఎఫ్ఐఆర్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మీరు పాటించాలి సో దట్ వాజ్ ద కన్క్లూషన్ సెట్ బై ద సుప్రీం కోర్టు ఓకే సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ జీరో ఎఫ్ఐఆర్ ఫర్ టుడే so hope you understand my class so that's all for today's session have a nice day take care see you in the tomorrow session okay so please uh, like the video if you like it and if any kind of doubts you have please comment in the comment section below in the youtube and subscribe for more updates of the channel okay so edena meeku updates kavalante please please subscribe our sairam sampadrao channel for more updates okay so that's all have a nice day take care see you tomorrow